Let us turn to Amos chapter 5. Amos Grandamo, I do adhere and shuna. Let us try and understand what the Lord is saying in these verses. Yvachna lo, Prabhu, Yen, Salvishna, or on a Sangate, Grahinstan, Ke, Prayat, and Chadam. Verse 14, Padmal Gochna. Seek good and not evil that you may live. Thus may the Lord of Ghosts be with you, just as you have said. Mero, Bratukunatlu. కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి అలాగు చేసిన ఎడ్ల మీరు అనుకుని చొప్పున దేవుడును సైన్యముల కదిపతి యొక్క గుహోవా మీకు తోడుగా నుండు దేవుడు ఆదామును ఏదైనా వనములోనికి పంపించిన వెంటనే రెండు మార్గాలు అతనికి చూపించినాడు and the way of life. See what the Lord said in Psalm 119, verse 17. Genesis 2, verse 17. If you eat of the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. Manchi chedala telivinichu vrakshapu palanen u tinnattaite nishchemaga nu chanipotao. But he also told them that there is another tree called the tree of life. జీవ వృక్షం అనేటటువంటి మరి యొక్క చెట్టు ఉంది దాని గురించి కూడా ప్రభు చెప్పారు మనం చెప్పగలిగేది ఏమిటంటే ఒకటి మరణాన్ని తెచ్చిపెట్టేటటువంటి వృక్షము రెండోది జీవాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వృక్షం ఆ రోజు ఆదాము ఆ వనములోనికి వెళ్ళినప్పుడు కనుక అతను మరణం కావాలా లేకపోతే జీవం కావాలా ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలో తను ఎంపిక చేసుకోవాలి బట్ Before he sent him into the garden, he had already, God had already prepared him and strengthened him. God does not allow us to be tempted beyond our ability. మనం సహించగలిగిన దానికంటే భరించగలిగిన దానికంటే అధికంగా ప్రభు మనలను శోధింపబడనియడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇది దాని గ్రహించడం మన జీవితాల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి నో టెంప్టేషన్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ the school examination that you send your children to he shodhana ane dala untundante me pillalni school lo parikshalu pampistaru kada atlane untundi your children may be afraid of the school examination but you are not afraid to send your children to the examination chudandi school lo parikshalu pedtarante pillalu bayapadochu kaani aa school lo unnatundi parikshalu gurinchi meer bayapadaru why you are not afraid enduku meeku bhayam ledhu because you know that after the examination they'll get a promotion edukante meeku telusu aa pariksha pass aithe pillalaku oka hechi postundani if they don't go to the examination then they fail oka vali pariksha kasu vellakunda vallu unte pariksha lo fail ayipotharu and therefore you prepare your children uh, by coaching them studying them sending them for tuition so that they pass the exam andukorike me pillala aa pariksha lo pass avvala anate tondi uddesham tho aa pillala pariksha lo pampiche mundu raka rakala therapy isthtaru coaching classes pampistharu tuition pampistharu ivanni siddha parichi pariksha ki pampistharu that is how god also prepares us aa reethiga devudu kuda manalu siddha parustaru he will not allow us to be tempted beyond our ability mana shakti samarthyam kante mana bharinchagaligina dani kante adhikanga manalu prabhu shodhipabada niyadu i want to show you how god prepared him మరి ప్రభు ఏ రీతిగా మనం సిద్ధపరుస్తారు మీకు చూపించాలని కోరుతున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ యూ టు సి ఇన్ జెనసిస్ చాప్టర్ వన్ మొదటిగా మీరు ఆది కాండము మొదట అధ్యాయం చూడాలని కోరుతున్నాను వీ సా హౌ యస్టర్డే హౌ ఎవ్రీ డే గాడ్ సార్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ నిన్నటి దినాన్ని మనం చూసాం ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు ఇది మంచిది ఇది మంచిది ఇది మంచిది అని ఎలా చెప్తూ వస్తున్నారు వై వాజ్ ఇట్ గుడ్ ఎందుకు అది మంచిది ఎవ్రీ డే వై వాజ్ ఇట్ గుడ్ ప్రతిరోజు ఎందుకు మంచిదిగా ఉంటుంది బికాస్ వెన్ గాడ్ సెట్ సంథింగ్ ది అర్త్ రెస్పాండెడ్ విత్ ఒబీడియన్స్ ఎందుకంటే దేవుడు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు దానికి వెంటనే విధేయత చూపించడానికి ఈ భూమి సిద్ధంగా ఉండింది వెంటనే విధేయత చూపించింది వితౌట్ ఎనీ డిలే ఏ ఆలస్యం లేకుండా వెన్ గాడ్ సెట్ లెట్ దీ లైట్ the light came immediately velugu kalugunu gaaka ane devudu cheppagaane velugu vachindi when god said let the trees come out came out immediately ee vrukshalu chettlu kalugunu gaaka ane gaara ventane avanni vachesni when he said let the earth be separated from the water it separated immediately ee bhoomi samudra nundi veeragunu gaaka neellalo nundi ane prabhu cheppina ventane atla prachayanga vachesindi every time prathi sari kuda god said something it happened immediately devudu edo cheptunadu adu ventane jarigipothundi God said let the waters be filled with fish it was filled immediately 
కనుక ఈ నీళ్ళన్నీ కూడా చేపలతో జలచరాలతో నిండిపోవాలని చెప్పిన వెంటనే అట్లానే చేపలు జలచరాలు అనే వచ్చేసినాయి వైస్ ఇట్ ఓన్లీ విత్ మ్యాన్ when god says something man is so slow to obey aithe manushyan daggariki vachinappudu manushyan gedana cheppinaadu manushyan em chestadu ante daniki vidhayatha chupinchadaniki nammadaga kadalelutunnadu you see such a contrast between genesis 1 and genesis 3 chudandi adikaranam modata janiki adikaranam moodo janiki madhyalo entha bedam undo chudandi in genesis 1 everything god said was immediate obedience adikaranam modata janamlo devudu cheppina daniki ventane takshadame akada vidhayatha jarugutundi but in genesis 3 అయితే అది కాడ మూడవ అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి ఇట్ ఇస్ డిసబీడియన్స్ అది అవిధేయత వస్తుంది ఇక్కడ దట్ ఇస్ హౌ డెత్ కేమ్ ఆ రీతిగా మరణం వచ్చింది అండ్ సో వి సీ దట్ దిస్ డెడ్ క్రియేషన్ వాస్ ఏబుల్ టు ఒబే గాడ్ మోర్ దెన్ మ్యాన్ గనక ఈ మృతమైనటువంటి ఈ సృష్టే మనిషిని కంటే త్వరలో విధేయత చూపిస్తుంది దేవునికి in everything on earth obeyed like that immediately boom medunatundi pratidi kuda devudu cheppina ventane vidhe chupistundi that is genesis 1 adi adi kaana modata chan but man the Ad, very first test he failed aithe manushudu modati parikshalone tappu vayadu now the earth was not made in the image of god but man was made in the image of god devuni swarupamlo bhoomi cheyabaledu kaani devuni swarupamlo manushudu cheyabaddadu and it is the one who was made in the image of god who disobeyed devudu swarupamlo cheyabandittundi vaade avidhe chupinchadu and because man disobeyed even the earth became cursed so manushudu avidhe chupinchadu ganaka bhoomi kuda chapinchabadindi ayipoyindi so into that beautiful earth death and evil came because of disobedience ee andamainatundi sundaramainatundi bhoomi medike maranam anedi keedu anetittundi de manushunu batti vachipadindi and chapter 1 everything was beautiful because of obedience modata adikanda modata chayamlo vidheyatana patti anta kuda sundaranga andanga undindi that teaches us something adi manaku oka paatha nerpistundi that everything beautiful can come in our life only through obedience to god mana jeevithamlo sundaranga unde aahladakaramaina atuvanti pratidi kuda devuniki vidheyatha chupinchadam dwara jarugutundi all the darkness and confusion and death comes through disobedience prativadamaina atuvanti cheekata gaane kalavaram gaane ఈ మరణం కానీ ఇది కేవలం అవిధేతు ద్వారానే వస్తుంది ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ దట్ ఎనీ వన్ లివ్ ఆన్ దిస్ అర్త్ వాస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ ఈ భూమి మీద జీవించినటువంటి వారందరిలో చక్కటి సుందరమైనటువంటి మంచి జీవితాన్ని జీవించగలిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభావం ఒకరే దట్ వాస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ ఒబీనియన్ అది పరిపూర్ణమైనటువంటి విధేయతతో కూడినటువంటి జీవితం దట్స్ వై ఇట్ వాస్ సో బ్యూటిఫుల్ అందుకొరకే అంత అంత చక్కగా జీవితం ఉండింది సుందరంగా సో ఇన్ ద బైబుల్ వి హావ్ ద కాంట్రాస్ట్ ఆఫ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు డిసబేట్ గాడ్ మరి బైబిల్ లో ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో మరి పాతన బంధన గ్రంథంలో అనేక మంది వ్యక్తులు అవిధేత చూపించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చినటువంటి భేదాలు ఇవన్నీ మనం చూస్తాం అండ్ దెన్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ బిగిన్స్ విత్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ perfect obedience nothana bandhanlo paripurnamaina atuvanti vidheyatha tho kodina atuvanti jeevithamu aa maadhari chustha so these examples are set before us now daniki ippudu manaki ee udaharanalo jarigina atuvanti sangathalu manam mundunchabadutunnayi from adam onwards so many people all disobedience disobedience this adam daggar nundi aneka vade manushulu avidheyata 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 chupinchukodu vachar even great people like david the man after god's own heart was disobedient devuni hrudayanusaruduga the pilavabadinatundi david lanti goppa vaalle devuniki avidheya chupistu vachar then comes jesus with perfect obedience tarvata yesu christ prabhu vachar paripurnamaina vidheyata and now the lord says whom do you want to follow aithe ippudu prabhu antunnaru ఎవరిని మీరు వెంబడించాలని కోరుతున్నారు ఈవెన్ దో దెర్ ఆర్ మెనీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దట్ వీ కెన్ స్టడీ బాధన బంధంలో మనం చదవడానికి చాలా మంచి ఉదాహరణలు బాధలు అనేకంగా ఉన్నప్పటికీ అండ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్ వారిలో అనేక మంది దేవుని కొరకు చాలా గొప్ప కార్యాలే చేశారు వీ కెనాట్ ఫాలో ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ అయినప్పటికీ వాళ్ళని మనం అనుసరించడానికి వెళ్ళలేదు if you follow them you'll go astray edukante vaalla ganaka mana anusarinchamante mana kuda dari tappipoye pramadam but many christians when they commit a sin they go to the old testament to find comfort in somebody there who sin aneka mandi christovulu kuda vaalla edana paapam chesinappudu em chestarante aa paapanni samarthinchukodaniki paathana bandhana granthamlo unnatundi udaharanalu chusukuna dari dwara velle edo konju orata pondutaru see how god prepared adam to be an overcomer but children of the god adam no oka jayinche vaaniga undalani atla siddha parichinadu just like you coach your children to pass in the examination mee pillala parikshalo pass avvalani ee reethiga valiki tarpidichi nerpistunnaro 
God also prepared Adam to be an overcomer. But they would go to Adam no jai che wana ka unta ke sita parchnat. First of all, by giving him a promise. What to mother take that? Take a walk down your own door. In Genesis one, Adi kaanda mother take twenty eight. Yer vai yenam de. When God created Adam and Eve, He blessed them. They would Adam or Hawa na swin chena tarvata wani divin chena. And He said to them, be fruitful and multiply. Walto chipna de mere mere phalin che abrudh pondu de. and he said i'm giving you authority to rule over fish birds and everything on the earth aa chepadu bhoomi meda unnatundi samasthane samudrapu chepalano aakasha pakshulano vitanitni meeru paripalana chestaru yeltaru anetatundi vaagdanam ichadu what he said was aa cheppindey ante i want you to rule nimu vitni elali vitni paripalana cheyali ani prabhu cheppadu you know do you see that word in verse 28 ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన చూస్తున్నారు కదా దీన్ని ఐ వాంట్ యూ టు రూల్ మీరు దీన్ని ఎలా పరిపాలన చేయాలి డి నో దట్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ టు బి అ రూలర్ దేవుడు మనుషుణ్ణి ఏలేటటువంటి వాడిగా పరిపాలన చేసేటటువంటి వాడిగా చేశాడని మీరు చూస్తున్నారు నాట్ అ స్లే ఒక బానిసగా ఉంటాను కాదు యు మస్ట్ బిలీవ్ దట్ దట్ యు వర్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ ఆల్ మెన్ వర్ క్రియేటెడ్ టు బి kings and not slaves meru ee sangathi meru gamaninchali deeni grahinchali prati manavunu kuda devudu paripalinche vaadiga yele vaadiga undalani chesadu gaani baarisiga undana kaadu when you become a slave to your sins nee paapaniki nu baaris ayipinappudu you must know that is not god's will adi devuni chittamu kaadu ane sangathi meru grahinchali god wants you to rule over the lusts of your flesh ee sharira sambandhamaina atundi durashalu anitti paina meru paripalan cheyali yelalanu devudu so that you always do the good and never do the evil tadwara meer ellappudu kuda melu chestu undali gaani keedi chese vaallu kaakudadu so when man becomes a slave to the evil he is not in the will of god oka manushudu keedu cheyataniki thanu baani saipoyinatatte aa devuni arpaatna anusarinchindi kaadu and in order to uh help him god gave man a helper also thanu sahayam cheyataniki devudu manushuniki oka saatiyana sahayanu kuda daichesadu see he said in genesis 2 rendu aadikaranam rendu adhyayamlo devudu cheppadu and verse 18 it's not good for man to be alone and I'll make him a helper suitable for him padena da vachanalo aadikanu rendu padenadi mariyu devudaina yehova narudu ontariga nundatu manchidi kaadu vaariki saatiyaina sahayamu vaari koraku cheyidu nanukoranu so this is how god helped adam to be an overcomer irithiga devudu aadamano jayinche vaadiga yele vaadiga chesina he gave him a promise tarku oka vaagdanam ichadu god has given you and me a promise too devudu neeku naaku kuda vaagdanam isthunadu just like he told adam you must rule adam tho cheppadu nu elu thunde avanna vadugondalani god has told us also sin shall not rule over you devudu manatho kuda cheppadu paapam mee meeda elu badi cheyyadu ani in romans 6:14 romil grasin patrika 6 adhyay 14 vachanamlo maatu untadu god has given us power to rule over sin paapam nu meeda elu badi cheyyadaniki shaktini devudu manaki ichadu and then secondly paradavadiga god gave adam a helper so that they could encourage one another to overcome devudu aadamunaku oka saati aina sahayanni ichadu endukante vaaru okarana okaru protsahinchukuntu yeleti tondi vaaluga undalu and he has given us also fellowship with one another manaku kuda okaru tho okaru sahavasane devudu manaki ichadu so that we can in be strong to overcome tadwara jayinchataniki mana balavantulanga undalu So there are two things one is God's promise and the other is fellowship. Rendu ikkada rendu sangathulu unnai okati devuna vaagdanamu rendodu okartho okaru sahavasam. So if you neglect these two then you will not overcome. Ee rendittini ganaka meer nirlakshyam chesinattaithe meer jayinche vaaluga undaleru. You know that fellowship is a wonderful thing. Chudi sahavasam anedi chaala adbhutakaramaina sangathi. I want you to see this here in Genesis 1. Aadi kaanda modata jayamlo ee maatu meer chudalanu korchunaru. First of all after sin came in verse 2 the earth was all full of evil. Abari ikkada renda vachanavalo mottamottiga paapam vachinappudu ee bhoomi nirakaranga shunyanga ayipen. And the holy spirit and the word of god went forth. Mari devuni yokka aatma devuni yokka vakyamu rendu thana karyanu prarambhinchinappudu. And the joint operation of both of them produced good. Aa iddaru kalisi chesinatuvante karyakalapamu melu theesukochindi. God saw it was good it was good it was good it was good Karaka tarvata anta devudu idi manchidi idi manchidi idi manchidi ani cheptu ostunnadu Every day pratiroju kuda 
for five days God kept on saying good 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 ఒకనక ఈ ఐదు దినాలు దేవుడు మంచిది 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 అని చెప్తూ వస్తున్నాడు and then on the last day తర్వాత చివరి దినాన్ని sixth day ఆరో దినాన్ని God says in verse 31 31వ వచనంలో దేవుడు చెప్పాడు he doesn't say it's good he says it's very good now ఇది మంచిది అంటలేదు ఇప్పుడు ఇది చాలా మంచిది అంటున్నాడు how is it that suddenly good became very good in the yes, last day manchide anedi akasmatiga chaala manchide atla ayipindi because now there was a man and a woman made in god's image ipudu purushudu stree veeriddarni kuda devudu chese akada mogichadu so all of creation is good but when a man and woman are in god's image it becomes very good garaka ee srushti anta kuda manchidi ga undindi purushudu stree veeriddaro kalisi devan chethe cheyapadapudu chaala manchidi ga ayipindi that is how much difference you can make if you seek to live according to the image of christ christ prabhu yokka swarupyamlo meer untaniki jeevinchataniki meer airport chesukunappudu ee ee vyachesanni bedaanni meer akkada kanukuntaru there are so many beautiful things in the heaven and the earth that we can see mana bhoomi aakashamu suinchinappudu devudu chesina sangathalu vitanitni mana chodagalutnam and we can all say they are good మనం అందరం చెప్పగలిగి చాలా మంచిది అని బట్ ఇఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆన్ ది అర్త్ ఆర్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ వెరీ గుడ్ అయితే భూమి మీద చేయబడినటువంటి మనుషులు దేవుని యొక్క స్వరూప్యాన్ని ప్రతిబింబింప చేస్తున్నారు అది చాలా మంచిది కాదు అండ్ దట్ ఇస్ వై ద డెవల్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రైయింగ్ టు కరప్ట్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ us అందుకొరకే మనలో ఉన్నటువంటి దేవుని స్వరూప్యాన్ని ఎప్పుడు పాడి చేయడానికి సాతాను ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు సో బికాజ్ హి వాంట్స్ టు మేక్ us బ్యాడ్ అండ్ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే మన నన్ను చెడ్డవాళ్ళగా చేయాలని కోరతాడు మంచివాళ్ళగా ఉంటా ఇష్టం లేదు as soon as god made a husband and wife on the 6th day ఆరో దినాన్ని ఈ భార్య భర్త పురుషుడిని స్త్రీని దేవుడు చేసిన వెంటనే a husband and wife that were really happy with each other భార్య భర్తలు నిజంగా ఒకరిని మిత్రం ఒకరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు that was in fellowship with each other అది ఒకరితో ఒకరు సహవాసం కలిగి ఉన్నారు then what was good became very good ఆ తర్వాత అప్పుడు మంచిదైనటువంటిది చాలా మంచిది అయిపోయింది ఇప్పుడు so that teaches us that Uh, a good family life is what makes things very good adi manake em chupistundante oka manchi kutumba jeevitham anedi manchidi chaala manchidiga undedu chestu adam was alone it was good adamu ontariga undinadu manchide but when he got a wife it became very good mar ippudu thanaku bharya vachindi chaala manchide ayipadu that is how a marriage should be aarithiga vivaham undali but we find so many christian marriages where it is very bad anek vaina tondi christava kutumba jeevithalu chaala chadavaga undo chustam mana they come to church they sing songs but their married life is very bad devu mandiraniki vastaru church ki vastaru paatlu paadutu untaru kaani kutumba jeevitham maatram chaala chadaga untu that is not the will of god that's not the will of god adi devuni yokka chittam kaadu god's will is that your life becomes very good when you get married devuni yokka chittam emittante meer vivaham chesukunappudu mee jeevitham chaala manchidiga undalani devudu korutunnadu and the other thing god did to prepare them mari devudu vaarni siddha parichina mari oka sangatha emittante on the 7th day it says yes. in verse chapter 2 verse 2 that he rested edo adinanni ante rendu vachay rendu vachanalo devudu thana chesina 27 edo adinanni poorthi chesinadu so that was the first day for adam and eve because they were created on the 6th day ee aaro dinanni cheyabadinatundi adam and hawwa laki ippudu edo dinam modati dinam so god was telling adam and eve the first thing you must do is to have fellowship with me ganaka devudu aadam avalu chesina appudu mottamadu sangathe valiki chesina endante okaratho okaru valu sahavasam kaligi undaru then only you can go out to work appude valu thana pan cheyataniki mundukelthar so that there was a lesson god was teaching adam and eve right at the beginning prarambhamlone aadam avalaku devudu nerpinchana ayinatundi paatam idu before you do anything meer edanna chese daniki mundu you must first have fellowship with me motta motta na tho meer sahavasam kaligi undali that is the first message that god gave adam and eve on that very first day aa modati dinanne aadam avalaku devudu ichina cheppinatundi motta modati paata you fellowship with me one day then go and work in the garden for 6 days meer oka dinanne na tho sahavasam kaligi undi tarvata 6 dinamulu pan cheyataniki meer thotlaku vellandi and that is god's will for all of us but andar nevithamai ide devuni yokka chittam that we first have fellowship with him motta madatiga devunitho mana sahavasam kalugunda live in that fellowship with him aayana sahavasamlo mana jeevisthunnar on that sabbath day the devil could never come and tempt adam and eve ganaka ee visranthi dinane satana vachi prabhu ne emathram shodimpalekapoyinadu 
and when they went into the garden they were to go in the strength of that fellowship with god mari devuni yokka sahavasamlo kaligunnatundi shakti tho vaalu aa thotalonike velagalugutha but they did not go like that aithe vaalu atla cheyale they went in there and they forgot all about god and fellowship with him devunto unnatundi sangathi devunto unna sahavasam ivanni marichipeyaru vaalu idi varamlo kelle and that's why they sent aa rithiga vaalu paapam chesaru Why do we come together on a Sunday? మనం ఆదివారం దినాన్ని ఎందుకు కలిసి చేరుతున్నాం మనం? Why do we come together to sing to God and to listen to his word? దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి మనం అంత కలిసి సహవాసంగా ఎదుగు చేరుకుంటాం. And we feel so nice when we are in the fellowship of God on a Sunday morning. ఆదివారం ఉదయాన్నే దేవుని యొక్క సహవాసంలో మనం అంత కలిసి చేరుకోవడం అనేది మనకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంటుంది. The purpose is that we can live the whole week in the strength of that fellowship. దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే తర్వాత వచ్చే వారం అంతట్లో కూడా ఈ సహవాసం ద్వారా పొందినటువంటి శక్తితో ఆ వారం అంతా మనం జీవించాలి. But just like Adam went away from the presence of God so we forget all about what we receive on sunday and monday onwards we fall into sin aadivaram modati dinane prabhu tho sahavasam aadam yerithiga kaligunnado ee sangathulu kaligundakunda velle paapam chesinado atlane manam kuda devuni sahavasam lekunda man istuvinchina telipothe mari ventane paapamlo padipothum i'm trying trying to tell you how god coached adam just like you coach your children to pass in the examination parikshalo pass avadaniki mee pillalu tarbiyadi ichinattugane aadam kuda itvandi tarbiyadi devudu ichinadu he gave him a promise idana vaagdanam he gave him fellowship variki sahavasam ichinadu with a wife bhari ichinadu and he gave him one day of fellowship with himself tarato oka rojanta sahavasam kaligundaniki devudu ichadu and taught him this is the way you must live devudu cheppadu ee vidhanamlo nu jeevinchali so those lessons in chapter 1 and chapter 2 come down to us today mari aa modata adhyayamlo rendu adhyayamlo unnatundi paathalanni kuda ee dinallo mara kuda prabhu cheptunnadu then we turn to genesis 3 tarvata mi radhikanna moodu adhyayam chudandi and see how satan tempted them to do what was wrong tappunu cheyataniki satan ee reethiga velu shodhinchinadu ane sangatha chudandi we can learn something these things are written for our instruction ivanni mana neemam koraku cheppanatundi sangathalo veeti gurinchi mana nerchukolsana paathalu unnai what is it that we can learn here edi ikkada nundi mana nerchukunadu first of all motta modatiga that the very first thing that satan makes us doubt is the word of god mana sandehinchetattu satanu chese motta modata sangatha entante devuni yokka vakyanni sandehinchadu I'll tell you the easiest way to fall into sin. ఈ పాపములో ఎంత సులువుగా పడిపోతామో చెప్తాను. You begin to doubt the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం నుండి చెప్తున్నాను. Because that's what we read here in Genesis 3. ఆది కాండ మూడు అధ్యాయంలో నుండి దీని మనం చూస్తున్నా. Verse 1. మొదటి వచనాలు. You know Satan came through the serpent. సాతాను ఈ సర్పం ద్వారా ప్రవేశించాడు. And he says has God really said this? ఈ స్త్రీతో ఇది నిజమా? ఇది తినకూడదని దేవుడు చెప్పినా ఇట్లా అంటున్నాడు ఫస్ట్ వర్డ్ ఈ యొక్క మాటలు చూడండి ఎరితిగా ఉన్నాయి ఇస్ దిస్ రియలీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది ఇది నిజంగా దేవుని వాక్యమా నిజంగా దేవుడు చెప్పాడా ఇస్ ఇట్ రియలీ ట్రూ దట్ ఇఫ్ యూ ఈట్ దిస్ ట్రీ యూ విల్ డై మీరు తినే దినాన్ని మీరు చనిపోతారనేది సత్యమా ఇది ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ హీస్ సేయింగ్ is sin really such a serious thing inko matlo cheppalante ee paapam anedi nijanga anta teevaramaina sangatha if you disobey god is it such a serious thing nevu devuniki avidhe chupiste anta teevaramaina neram adi and once he can make you doubt whether sin is a serious thing oka vela ee paapam anedi anta teevaramaindi kaadu anetu itondi vidhanamlo ante ee teevaramaindi anadu sandehani kada satan tisukochadante once he can make you sin in a small area చిన్న విషయంలో మీరు పాపం చేసేటట్టుగా మొట్టమొదటి తను చేస్తాడు ఈజ్ ఆల్రెడీ వన్ ద విక్టరీ ఇప్పటికే సాధారణ విజయం వచ్చేసింది హీ వాంట్ స్టార్ట్ బై సంథింగ్ బిగ్ ఏదో చాలా పెద్ద పాపాన్ని చేసేటట్టు ప్రారంభించాడు సాతాన్ ఈ నిన్ టెల్ ఆడమ్ టు మర్డర్ హిస్ వైఫ్ ఆదాంతో నువ్వు వెళ్ళి నీ భార్య అని చెప్పలే అని ఏం చెప్పలేదు ఈ నిన్ టెల్ ఆడమ్ టు టెల్ సమ్ బిగ్ లాయ్ లేకుంటే ఈ అబద్ధం ఏదో చెప్పేదాన్ని ఆమె కానీ చెప్పలేదు The devil always starts with something small. Satan eppudu kuda chaala chinna vishayamtho manaloku praveshisthadu. The people who become drunkards start with just one small glass of alcohol. Mare chaala mandi ee mattu padatham taagu bothulu saaralu ivanni taagutaru kada ee taage vaallandaru kuda mattu padatham mundu chinna glass lo konchuntho prarambhistharu. And 
if you look at the bad habits that you have become a slave to today idinanne meer baanisal avataniki konna konna durala vaatlu devudu devudu lo nunchi vidipadanu ella vachine ante you will find it started right at the beginning with a small wrong step meer oka chinna vishayamlo tappu mettuve teeskunaro akkadu prarambhamaindi maybe in the beginning when you were converted oka vela i will never go and see any dirty movies mari prarambhamlo meer maru manasu pondinappudu meer anukunnaru ee asabhyakaramaina atvanti ee padam cinema ni chodan anukunnaru one day you took a small step in another direction one day you took a small step in the wrong direction aithe oka roju ee tappu margamlo oka chinna mettu prarambhinchadu then it becomes bigger and bigger and bigger aa tarvata adi pedda daipoyindi pedda daipoyindi pedda daipoyindi that is how the devil leads people astray aa reethiga mana tappu margamlo velipottaniki satanu itla chestadu so he what he was telling he was this is not such a big thing that you just eat from this tree ganaka how to em cheptunadu ante ee chettu palam tine tete undi anta pedda thevaramaina sangatha kaadu it's not such a big sin anta pedda paapam kaadu it's a small thing chaala chinna sangathi and has god said you will die mari meer nijanga chanipothara devudu cheppada was for i tell you you will not die analuga vachinamlo meer chaavane chaavaru once he has made you question the word of god devune yokka vakyanni sandehinchi prashninche tattuga satanu chesadu ante then he will lead you further tarvata inga munduku tisukeltadu and say sin is not so serious garaka ee paapam anedi anta thevramaina kaadu you will not die spiritually aathmika meer chanipooru but what do we learn from genesis chapter 3 aadi kaada moodu adhyayam nunchi em nerchukuntam manu there are two places in the bible where you can see the seriousness of sin దేవుని యొక్క వాక్యంలో రెండు స్థలాల్లో పాపం యొక్క తీవ్రతను మనం చూడగలిగేవి ఏమిటంటే వన్ ఇస్ ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ ఇన్ ది అదర్ ఇస్ ఆన్ క్యాల్వరీస్ హిల్ ఒకటి ఏమిటంటే ఏదైనా వనములో రెండవది కల్వరి కొండ మీద ఇన్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ వి సి హౌ ఫర్ వన్ సిన్ గాడ్ డ్రోవ్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ పారడైస్ ఏదైనా వనములో ఒక్క పాపం చేసినదన దేవుడు పరదైస్ లో నుండి ఈ ప్రజలను బయటికి తోసివేశాడు why didn't god give them another chance what did devudu enduku rendo tharadu evaledu people say oh it's only one sin adam made why didn't god forgive him and say okay don't do it again pradalantaru dev adamu okka tappe chesadu kada okka paapame chesadu kada devudu kshaminchi sundavalsindi vere tharadu ichu undavalsindi see when you listen to the devil in a small thing chinna vishayamlo kuda meer satanulu cheppindi vinnaru ante you have opened a small opening in your heart for darkness to come inside me oka hrudayamlo cheekati praveshinchataniki oka chinna randaram meer anumatinchatu it's like if you have one hole in a vessel you won't put any milk in it after that mari adentante oka paathralo oka chinna chillu undu ankonde inga paathralo meer em chesina undadu em posina undadu you don't use it because it'll all leak out there'll be nothing there danlo em posina gane chillu lonchi bayati kaarpothuntadu you don't wait till there two or three holes after one hole it becomes useless oka paathra mudi chillu cheyakkar ledhu oka chillu chesthe chaalu daatlo unda powder many of us think oh one sin oh, it's not so bad manlo aneka mandi edo okka tappe kada okka paapame chesanu kada anukuntaru yeah i told one small lie there it's not so serious so oka nera okka abaddam edo cheppan chinna abaddam idi peda devaramaina kaadu anukuntaru nowadays there are christians who get false certificates to get admission in different places idinalo christulu kuda tappudu certificate lu ichi vaala pillalaki admission lo vaatu koraku edo prayatnalu chestu untaru they tell lies and false marks and all to get admission in for their children in schools and colleges vaala ane avadhalu cheppi lekunte mark lo kuda tappu mark lesi rakarakala admissions lo na lekunte schools lo ga edo tappudu samacharam istharu vaallu and uh, they try to get the question paper before the examination by paying money somewhere ee parikshalo prashna patralu raakamunde dabbichi vere rakanga prashna patralu sampadinchukoni tappu markallo pillalu parikshalu siddhaparustundi small things chinna vishayalla kanipistha small things they cheat in an examination parikshalo choose kaapil kodtaru kada adu kuda chaala chinna da anukuntaru chaala you think it's a small thing meer chaala chinna da anukuntaru but it's like one hole in a vessel adi oka paathralo daniki oka chillu pettinattuga untundi all the good you have will drain out meeru meekunna manchanta danlonchi kaari ellipothundi baiti i remember some instances when my own children were in school maa pillalu school lo unnappudu konu konu sandarbhalu naaku inga nyaapam unnai konni when they were in school one of the very difficult subjects for them was hindi maa pillalu chadukunnappudu vaalaki chaala kashtamaina subject lo okati entante hindi 
because we didn't speak Hindi, so it was very difficult for them to. But then there was a rumor in Bangalore that the Hindi paper is available for some money. Ah, Bangalore lo apresentation paper. Chinde. Yeh pukar ante Hindi paper byte ka outai pende byte doru chinde double chhod ko chala. And there were some people giving money and getting the question paper. Gana ke kono mande double chesi dhanu kono kuna Hindi paper ka parikshika alag mande bolle sampadhi chhodnar dhan. So I called my children. Then I pillal pilcha na. I said even if somebody gives that question paper to me free. I will not show it to you. Gana ka ne naon naante vakvela Hindi paper double akuna ke varan na urke ne techi chena gane a paper ne make chupin suna na. Because that is cheating. Yedu kante adi cheat na mausun jeetu logos na cheating logos na. I would rather see you fail and sit in the class one more year than cheat and pass. Mere parikshalo fail hai poye inko sausan class lo na paravale de gane mere itla ke mausun jesi cheating jesi pariksh pass aur na ke stole dhan. I don't want you to pass. I want you to be upright. That's more important. Mere pass outon ka thena pramu ki mein de. Mere nizaithi to onta mane thena pramu ki mein. Do you teach your children that? Mar pelal kitla neer pish thena mano. You teach your children never to cheat, even for one small thing. Mar pelal ke neer pish chalo ka chenna vishyan loga da yepuru mausan chei kor da ne sangat neer pish chal. When my children were very small, a pelal chala chenna loga na puru. There were two things that I took very seriously. Rende vishyalu chala thevaranga diskunar. One was disobedience to parents oka time ante thali dandulaku avidheyatu chupinchadu or disrespect to parents ante pillalaku saraina thali dandulaku saraina gauravam ivakapotu if they spoke rudely or did not obey vaali vidheyata chupinchakapoyina lekunda kuncha kathinanga maatladna that is the first thing which is very serious because the bible says honor your father and mother motta motta ga dan chaala thevaranga pariginiche vaadu nenu cheppa vaadu thali dandulanu sammaninchalani devunu vaakyam cheptundi and then secondly rendavadi i took very seriously was if they told a lie चाल तीव्र परगणे अबद्धन चपे संगत आल चिलड्र टेल लाइज बिकाज नेचर आफ आम इज इन दिलू आदा स्वभाव वाला उन कनक सुलू अब बट इफ यू आर वेरी स्ट्रिक्ट वित् दम फ्रम द बिगिंग दे विल गिव अप दट हाब अच्छे प्रारंभ ना चाल तीव्र दिन विषय में कठिन अलवा सो चिलड्रन कीप आ टेलिंग लाइज बिकाज द पेरेंट्स आर्ट स्ट्रिक्ट वित् दम इन द बिगिंग पिलोक अबद्धा चुपकोदे तीदू चुनाचे तीव्र पिल चूडे जस्ट लाइक Satan told him, "Ah, oh, that's a very small thing." Satan je pirata ye parle chal chena sangat anta. Disobedience to God is not a small thing. Mare devuni ka vidhi chupichu mane the chena vishe gaadi the. One hole in a vessel is not a small thing. Patra lo vaka chilu petra mane the chena sangat gaadi. Then another example. Inko ka vadhar. When my children were applying for college, ma pilla lo college sadhu lo kevel daane ke darakastul petra. And they had to submit their mark sheets. Wal mark sheets se daane ke daanto pad jate chhe. There were many. other students in their school who were submitting false mark sheets a school lo unnatundi chaala mandi vidyarthulu em chesarante aa mark sheets tappudu mark sheet lo jatha chesaru i said you must never do that nayana nani meer eppudu ela cheyakoddanu maa pillalu cheppadu because endukante if you submit a false mark sheet and you get admission in some college no tappudu mark sheet jatha chesi mee college lo nu anumadha admission pondithe you will be outside the will of god because you got there by cheating nu mosam chesi vellava ganaka devune ka chittaniki velparuntavu nu it may be a good college okala manchi college e kavachu but you got in there by cheating i thena mosam chesi dantlaku praveshinchao then you are outside the will of god devune ki chittaniki velpal untavu nivu because god will never allow you to get into some place by cheating no mosam chesi oka stalavalo ki veltam dwara devudu eppudu ninnu anumatinchadu i say it's better to get into a lower college uh, by telling the truth nerane satyam cheppe oka chinna taraha college ki vellina paravaledu then get into a good college by telling a lie abaddam cheppe oka pedda taraha college lo velledanu kante so never change one mark in your mark sheet it must be absolute honest उंटा God is like being under an umbrella of God's protection. Devune ka chitta unna unta mane dalau unta nante. Devune badrata ane te twenty mane chuttu hour inchinu godugula unta. 
If Adam and Eve had obeyed God, they'd have been in paradise under God's protection. Devuna ka badratulo, paradaisulo, devuna ka chittavulo mana kali gunda vane tetu. Because they disobeyed in one small area. Waka chinnna vishulo vada avide the chupin chare karka. They went outside Eden. వాళ్ళు ఏదైనా వన మనకు ఆదామాలు బయటికి వెళ్ళిపోయారు ప్రొటెక్టివ్ అంబ్రెలా ఆఫ్ గాడ్ వాస్ నో లాంగర్ దేర్ దేవుని యొక్క భద్రపరిచేటటువంటి ఒక కొడుకు ఇంకా వాళ్ళకి ఏ మాత్రం లేదు అండ్ దే వెంట్ అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయారు అండ్ దే హాడ్ అ సన్ వాళ్ళకు ఒక కొడుకు పుట్టాడు అండ్ హి బికేమ్ అ మర్డరర్ తన నరహత్య చేసిన వాడు అయిపోయాడు హి వుడ్ నెవర్ హావ్ బీన్ అ మర్డరర్ ఇఫ్ హి వాస్ ఇన్సైడ్ ఈడెన్ గనుక ఆ ఏదైనా వనములోనే వీళ్ళు ఉన్నట్టైతే అతను హంతకుడై ఉండేవాడు కాదు we do so much harm to our children by doing some small wrong thing maru chinna chinna tappu vishayalu cheyatam dwara mana pillalaku mari ento haari chesina vaallu avutunnam some people ask will our children suffer if the parents do something wrong chaala vanda adutaru talidandrulu tappu chesthe pillalu daani gurinchi shiksha pondtara i want to ask you pemalu adutaru did adam's children suffer because adam and eve did something wrong adam and hawa lu tappu cheyatam dwara adam pillalo veelu shiksha pondina vaalla yara you know the answer dir jawab meeku telusu not only the children grandchildren all of us we Va- suffer because of our adam and eve sin vaala pillale kaadu vaala manavulo chevaraku vaste maru andaru kuda adam hawa lu chesina tappu ni batti mana shiksha pondutna it is true sachimaide if you disobey god your children will also suffer mari nevu devuniki avidhe chupisthine pillalu kuda daniki dani yokka pariyosanam pondtaru god will not punish them for your sin ante meer chesina paapamunu batti devudu vaalla shikshinchadu only you will be punished for your sin meer chesina paapani meere shiksha pondutaru but whenever parents disobey god the children suffer aithe talidandrulu devuniki avidhe chupinchadam dwara pillalu dani yokka shramallo padtaru think if a father is a drunkard and doesn't go to work chudandi tandri thaagupothu parikellado and they don't have any money here double the inlo or whatever money they get he drinks and wastes it vaalu ye edo konchu chinna konchu dabba ichindante adu pattukoni elipey thaagestunnadu there are many families like that ye atu miru ohinchina atlante kutumbam ela untundo tell me do those children suffer or not mara pillalu dani gurinchi baadha padtunnaro leda of course they suffer tappana sari kuda baadha padtaru they may not be drunkards vaalu thaagupothulu kaagapochu god will not punish them for that dani patti devudu velu shikshinchukochu but they suffer kaani vaala baadhallo padutunnaru in the same way adhe reethiga the opposite is also true inga deeniki vetirekanga unnadu kuda satyam that a righteous person's children are blessed neethi mantulaina tuvanti vaala pillalu aashirvadam pondtar see psalm 37 good psalm 37 37o kirtana if any of you are worried about the future of your children be pillalu gurinchi chaala mandi మీరు మీ పిల్లల గురించి మీ వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏమిటనే వాళ్ళ గురించి చింత పడుతూ ఉండొచ్చు వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ యు కెన్ డూ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లల గురించి మీరు చేయగలిగే శ్రేష్టమైన సంగతి ఏమిటి ఐ టెల్ యు సంథింగ్ చెప్తాను మీకు సంగతి ఇట్ ఇస్ నాట్ టు ఎర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్ వాళ్ళకి చాలా డబ్బు సంపాదించి పెట్టడం కాదు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఎర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ గివ్ ఇట్ టు దెర్ చిల్డ్రన్ చాలా మంది ఏంటంటే పిల్లలకి సమకూర్చాలని అంతో డబ్బు కూడగట్టి పెడతారు వాట్ దే కెన్ బై కార్స్ అండ్ హౌసెస్ అండ్ ఆల్ దట్ విత్ దట్ మరి వాళ్ళు కార్లు కానీ ఇల్లు కానీ ఏవి శ్రేష్టమైన కొనగలరు అని కూర్చు సమకూర్చి పెడతారు యూ కాన్ గెట్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ అలాట్ ఆఫ్ మనీ అంటే నిజంగా అధికమైనటువంటి డబ్బు రావడం ద్వారా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ కాదు దిస్ ఇస్ అమ్ ఆఫ్ డేవిడ్ సామ్ థర్టీ సెవెన్ ముప్పై ఏడవ కీర్తన దావిది కీర్తన ఇది now many of the psalms of david he wrote before he was 30 years old ah ee david rasina tante kirtanalu aneekamaina tante ve thanaku 30 samvatsaralu prayam vachinappudu rasina tante he became king when he was 30 30 samvatsaralu prayamulo ayina raja ayadu and before that he was running around in the caves and all trying to escape from saul dana munduga ee saulu raja daggar nunchi dana tappichukodaniki guhallona vaatlo tirugutu vachadu in those caves he sat down and wrote psalms you read some of them aa guhallo koochunnappude ee kirtanalu konni rasadu vaatlo meeru chadu అంటే కొన్ని మీకు అర్థం అవుతుంది హి వాస్ అన్ అమేజింగ్ మ్యాన్ దట్ వెన్ హి వాస్ సఫరింగ్ హి వాస్ రైటింగ్ సమ్ చాలా ఆశ్చర్యకరమైన వ్యక్తి శ్రమలో కొండ వెళ్తున్నప్పుడు కీర్తనలు రాస్తున్నాడు అండ్ హి వాస్ యంగర్ దెన్ 30 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ హి వాస్ రైటింగ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ 30 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసులోనే దేవుని యొక్క వాక్యాలు అన్ని రాస్తున్నాడు ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అ యంగ్ పర్సన్ టు బి సో మచ్ ఇన్ టచ్ విత్ గాడ్ బిఫోర్ హి ఇస్ 30 ఇయర్స్ ఓల్డ్ 30 సంవత్సరాల రాక ముందే యవనస్తుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దేవునితో అంత సన్నిహితమైన సంబంధం కలిగి ఉండి ఇట్లా రాయటం సాధ్యం అవుతుందా షూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ హోల్ హార్టెడ్ yes ఖచ్చితంగా మనస్ఫూర్తిగా మనం చేస్తే ఇది సాధ్యం అవుతుంది బట్ దిస్ సామ్ వాస్ రిటన్ బై డేవిడ్ వెన్ హి వాస్ అబౌట్ 70 ఇయర్స్ ఓల్డ్ జస్ట్ బిఫోర్ హి డైడ్ ఇది 37వ కీర్తన ఇంచుమించు 17 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు రాసినటువంటిది నౌ హి హాడ్ నియర్లీ 
50 years of experience after he was anointed athudu idi din pondina tarvata inchi vachi 15 samvatsaralu anubhavam undi i think he was anointed when he was about 20 years old inchi vachi 30 samvatsaralu 20 samvatsaralu vayasu unnapudu ayana abhishekam pettadu that's when he killed goliath goliath ni champan tarvata and he lived another 50 years tarvata ko 50 samvatsaralu bratikadu and towards the end of his life he writes this song mari tane yokka jeevithamlo chivari kaalamlo ketra rasadu he said don't be bothered verse 1 with all the people who do evil and don't be jealous of those who do wrong aina nadi lokamlo tappu panlu chese tetuvanti vallu anyayanga unnatuvanti vallu vallu chusine vyasana padattu chatta varu kuchu men vyasana padattu your children may say but mummy the others are also cheating why can't i cheat ganaka veelle pillalu em untarante vere vallu mosam chestaru kada veellu kuda varu mosam cheyachana pillalu gurinchi anukochu tell them don't be afraid of them ganaka vallu gurinchi nevu bayapadattu chintinchadu one day they will all wither up oka dinaani vallu andaru kuda gaddi vele vaadiputaru but you trust in the lord verse 3 and do and do good mooda vachanamlo yehova indu nambikinchi melu cheyu verse 4 delight yourself in the lord and he'll give you the desires of your heart naluga vachanamlo yehova ni batti santoshinchu maya ni hrudaya vaanchalu teerchu if you commit your way to him verse 5 he will do it for you aitha vachanamlo nee maarkamu yehova ku appagimpumo nee vaayana nammukunu maya nee kaaryamu nerveerchunu even though it may take time one day he will bring forth your righteousness like the light mari vakka dinane aa nee yokka ఆయన వెలుగు వలె నీ నీతిని మధ్యాహ్నం వల్ల నిర్దోషత్వం వెల్లడించను సో వర్స్ 7 యు రెస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ అండ్ వెయిట్ పేషియెంట్లీ ఫర్ హిమ్ ఏడో వచనములో యెహోవా ఎదుట మౌనంగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనుము అండ్ దెన్ హి సేస్ తర్వాత అంటున్నాడు వర్స్ 25 28 ఐ హావ్ బీన్ యంగ్ నౌ ఐ యామ్ ఎన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ నేను చిన్న వాడన ఇంటిని ఇప్పుడు ముసలి వాడన ఉన్నాను but in my whole life i have never seen a righteous man forsaken i have never seen his descendants begging for bread i know neethi pantulu viduvattu gaane vaari santanam bhiksha meduttu gaane ettutu gaane nenu choochi undaledo i have never seen a righteous man's descendants begging for bread neethi pantulu yokka pillu vaadu aaharam koraku bhiksha meddukodam nenu choodaledu that means they got jobs otherwise how can they get bread dana athu entante vaala kavalsina udyogalu ochine lekunte vaalaki atla avasaram aaharam so we can read it like this a righteous man's children will get jobs gani inko rakanga din chadavalante neethi mantra pillalaku vaalu udyogalu vastayani and not only his children tana pillale kaadu descendants means even grandchildren tana santathi vaallu ante inka vaala manavulu kuda do you want your children to get jobs ganaka mee pillalu ఉద్యోగాలు రావాలని కోరుతున్నారా ఇది సో డిఫికల్ట్ టు గెట్ జాబ్స్ నౌ ఇన్ ఇండియా ఈ దినాల్లో భారతదేశంలో ఉద్యోగాలు పొందడం అంటే చాలా కష్టమైన పని హౌ టు మేక్ షూర్ దట్ అవర్ చిల్డ్రన్ విల్ నెవర్ బికమ్ బెగర్స్ మన పిల్లలు భిక్షమెత్తే వాళ్ళగా ఉండకూడదు అని నిశ్చయం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి హౌ టు మేక్ షూర్ దట్ యువర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ బికమ్ బెగర్స్ అట్లనే నీ మనవులు కూడా భిక్షమెత్తుకునే వాళ్ళ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఐ టెల్ యు చెప్తాను బి రైచస్ నీతి మంతులుగా జీవించాలి డోంట్ డు స్మాల్ రాంగ్ థింగ్స్ చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా తప్పులు చేయొద్దు because the devil will tempt you apwaadi memalu shodistadu everybody is doing it andaru chestunnaru kada antadu there's nothing wrong this is a small thing don't worry deentlo tappe undi chaala chinna di kada chesayochu and the moment you go away from that straight and narrow path of truth satyamu anetatundi chinna nainatundi iruku marga nunchi okka mettu meer pakkaga tappukunnaru ante you will not only destroy yourself మిమ్మల్ని మీరు నాశనం చేసుకునేదే కాదు యూ విల్ బి డిస్ట్రాయింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లల్ని మనవల్ని కూడా నాశనం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు బి రైచస్ సరే నీతి మొత్తలుగా ఉండాలి వి మే మేక్ మిస్టేక్స్ తప్పులు చేయొచ్చు యాక్సిడెంట్లీ తెలియనటువంటి రీతిగా అకస్మాత్తుగా బట్ వి మేక్ మిస్టేక్ కన్ఫెస్ ఇట్ అండ్ సెట్ ఇట్ రైట్ అయితే మీరు తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే దాన్ని ఒప్పుకోండి సరి చేసుకోండి గాడ్ విల్ ఆనర్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని కనపరుస్తాడు There's a great promise in scripture Lekhana lo goppa vaagdana vaagutundi in 1 Samuel chapter 2 Modati Samuel 2nd adhyayam 1 Samuel chapter 2 Modati Samuel 2nd adhyayam verse 30 30th verse lo in the middle of that verse aa aa vachana madhyalo undi it says those who honor me i will honor akkada vakyam em cheptunnante nannu ganaparchu varni nenu ganaparchudano Do you want God to honor you? దేవుడు మిమ్మల్ని కనపరచాలని కోరుతున్నారా? Says there you honor God. అక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తాడు నువ్వు దేవుని కనపరచు. So Adam and Eve did such a problem caused a problem for their children by disobeying God in a small thing. మనకు ఒక చిన్న విషయంలో అవిదేత చూపించడం ద్వారా ఆదాము హవలు వాళ్ళ సంతతికే గొప్ప నష్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. and we can do the opposite we can do be righteous and become a blessing to our children. దీనికి వ్యతిరేకంగా మనం చేయాలంటే మనం నీతిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు మన పిల్లలకి ఆశీర్వాదాలు తెచ్చిపెట్టే వాళ్ళగా ఉంటున్నాం 
So what I was saying in Genesis 3 is the way the devil comes is by making us question the word of God. Ganika e aadi kaana mooda adhyayalo mana chuse de untante satan em chestadu ante devuni yokka vakyanni sandehinche tattuga prashninche tattuga chestadu. See I was thinking that when Adam and Eve walked into the garden of Eden that morning నేను అనుకుంటాను అవతే కాల సమయంలో ఆదా మహవలు ఆ వనంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు దే వాస్ ద ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ దే కుడ్ సీ ఇట్ దేర్ అక్కడ ఒక జీవ వృక్షం కలిగినటువంటి చెట్టు ఉండది దేర్ వాస్ ద ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో దేర్ మంచి చెట్టల తెలివినిచ్చే వృక్షం ఇంకో చెట్టు ఉంది అండ్ దే కుడ్ చూస్ షల్ ఐ గో దిస్ వే ఆర్ షల్ ఐ గో దట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఈ దారిలో వెళ్ళాలా ఆ దారిలో వెళ్ళాలి అండ్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యు విల్ ఫైండ్ దట్ టు రోడ్స్ and you have to choose which way you want to go chala saarlu nee jeevithamlo rendu daarlu kanipistu untai rendu prakkalaku vellevi ganaka meer deeni gurinchi itu pakkalala atu pakkalala na aalochanalo padtaru many situations aneka sandarbhallo shall i choose this or shall i choose that nenu deeni erpaadu cheskovala lekapothe daanni erpaadu cheskovala and the devil is always there standing at that cross road to to tell you to take the wrong turn satan ellappudu kuda ee rendu veedulu vidipothay kada aa madhyalo nilabadi siddhanga untadu nenu sappudari pattichanu even godly people even godly people aa bhakti kalinatundi prajalaku kuda ee samasya edaru like when peter was somebody asked him in the courtyard when jesus was being tempted some servant said do you know this man పేదరు యూ నో దిస్ మ్యాన్ ఆ పేదరు ఆ ముంగటి ఆవరణంలో ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సిలువకు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ మనిషిని వెరుగుదు అని పేదరుని అడిగారు ఐ హావ్ సీన్ యు విత్ హిమ్ ఆయనతో ఉండొ నేను చూశాను అన్నారు సో నౌ పీటర్ వాస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ టు రోడ్స్ ఇప్పుడు పేదరు రెండు దారుల మధ్యలో నిలబడి ఉన్నాడు షల్ ఐ సే బోల్డ్లీ yes నేను ధైర్యంగా అవునని చెప్పాలా ఐ యామ్ హిస్ ఫ్రెండ్ హి ఇస్ మై లార్డ్ అవును నేను ఆయన స్నేహితుని ఆయన నా ప్రభు దెన్ దే మే క్యాచ్ యు ఆల్సో అండ్ ఇంప్రిజన్ యు అలా చెప్పినట్టుయితే నిన్ను కూడా పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతారు ఆర్ Shall I say no 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 I don't know this man. Leda inkodi cheppalo ledu naaku ini evaro teliyadu ana. That was the choice he had to make. Aadi mana chesi theesukovalsina nirnayam adi. And you know he made the wrong choice. Aaya tappudu margamulaku velipadu. But he was forgiven because he immediately went out and wept. Ventane baitiki velli santhaapu padi yechadu ganaka kshamaapana pondadu. That is a great encouragement to us that even if we have failed we can come back and weep and ask God to forgive us. Aadi manaku entho goppa protsaham oka vela mana tappu daarlo velipena ventane gurtinchi venakochi mana kshamaapana pondala prabhu daru paschatha padal. Even the prodigal son who went away for so many years when he came back the father welcomed him. Tappipoyina kumarudu kuda tandri daggara nunchi velipe aneka samvatsaralu ayipoyina tarvata balla thirigi ucchadu స్ఫూర్తిగా తండ్రి చేత క్షమాపణ పొందాడు ఈవెన్ ఇఫ్ యు కమిటెడ్ అడల్టరీ నువ్వు ఒకవేళ వ్యభిచారం చేసినా కదా దట్ ఇస్ ఎ టెరిబుల్ సిన్ అది చాలా భయంకరమైన పాపం బట్ ఈవెన్ అ వుమన్ కాట్ ఇన్ అడల్టరీ జీసస్ సెడ్ ఓకే ఐ ఫర్గివ్ యు డోంట్ డు ఇట్ అగైన్ వ్యభిచారంలో పట్టబడినటువంటి స్త్రీ తో కూడా ప్రభు అన్నారు సరే నేను క్షమిస్తాను నువ్వు వెళ్ళి ఒక పాపం చేయొద్దు అన్నారు సో వాట్ ఎవర్ సిన్ యు హావ్ కమిటెడ్ ఇఫ్ యు కమ్ టు ది లార్డ్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు ఫర్గివ్ యు గనక నువ్వు ఎటువంటి పాపం చేసినా గానే నువ్వు వెంటనే ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి పశ్చాత్తాపడి క్షమించమని అడుగు హి విల్ ఫర్గివ్ యు ఇఫ్ యు డోంట్ బ్లేమ్ సంబడి ఎల్స్ మీరు వేరే వాళ్ళ మీద నేరం మోపకుండా యథార్థంగా ఉంటే అని మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు in order to come back to god you must decide you will never blame somebody else devun dag ఒక రావటానికి మీరు తీరమరణం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవరి మీద మీ నేరాన్ని మోపకూడదు సో వి సీ హియర్ హౌ ద డెవల్ టెంప్టెడ్ ఈవ్ ఇక్కడ టు డిసబే గాడ్ హౌ వన్ ఏ రీతిగా దేవునికి విదేత అవిదేత చూపించడానికి సాతానం ప్రేరేపించాడు చూస్తాం వాట్ వాస్ హర్ మిస్టేక్ ఏడు దాన తప్పు when the devil was telling her to eat that సాతానం అపవాది చెప్తున్నాడు ఆ పండు తినమనే she should have said ఆమె చెప్పనొల్సింది serpent just wait one minute ayya oka nimisham aagada meeru let me talk to my husband nenu konchu maa intho maatladostanu maa bartha tho let me discuss it with him then i'll come and tell you me vedra maatladukunna tarvata appudu vachi cheptanu nenu ye sangathe you know the whole story in genesis 3 might have been different alaga ayinattaithe adikarana moodo adhyayamlo na kadantha maaripoyindi there is so much protection we can get when we consult someone older than us manakante pedda valanu sampradinchatam dwara manakento bhadrata untundi kshamam untundi eppudu what is the lesson we can learn in genesis 3 aadi kaana moodo adhyayam maru nechukuna paatam enti when you are tempted go and consult somebody older shall i do this or not meeke edanna shodhana ichinappudu meekante pedda valane velli sampradinchali idi cheyochcha cheyakodadan adam was older than eve mari hava kante adam pedda vadu kada and he was her head ganaka ee adam hava ko sirasuga unnadu God has given you 
గాడ్లీ ఓల్డర్ పీపుల్ యూ కెన్ కన్సల్ట్ దేవుడు మీకంటే పెద్దవాళ్ళు అయినటువంటి దైవజనులు ఇచ్చాడు వాళ్ళని మీరు సంప్రదించవచ్చు వెన్ యూఆర్ ఇన్ డౌట్ అబౌట్ సంథింగ్ దేని గురించి అనడానికి సందేహం కలిగినప్పుడు అండ్ దట్ ఆడమ్ వాస్ జస్ట్ స్టాండింగ్ నెక్స్ట్ మరి ఆదమ్ అక్కడ ప్రకటన ఉన్నాడు he could have she could have asked him i need to understand here i've got a suggestion shall i eat this or not ikkada idi tena tena mane naaku oka salaha vastundi tenochcha leda fellowship is a wonderful thing sahavasam anedi chaala adbhutakaramaina sagam and if you have godly people whom you can ask advice from no salaha adagadaniki daivajarlaina vaallu antu vaallu unnappudu neeku respect them and seek their counsel vaallane gauravinchali vaallu yokka salaha anu nu teesukovali that's the second lesson we can learn there ikkada mana nechukune rendava paata ve how to seek what is good and avoid the evil yedi melu karamaindi yedi keedu ane dani gurinchina salaha teeskovali seek the advice of godly older people batti galiginatuvanti daivajanulainatuvanti pedda vaallatini sampradinchi salaha teeskovali but why did eve not consult adam aithe hawwa enduku aadamunu sampradinchaledu he said i can decide myself why do i have to consult him nene theermana chestanu aayina adigide enti that is the way of folly ఆ రీతిగా మనం పతనం అయిపోవడం తప్పిపోవడం కారణం అవుతుంది దర్ ఇస్ సేఫ్టీ ఇన్ సీకింగ్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ గాడ్లీ ఓల్డర్ పీపుల్ భక్తి కలిగినటువంటి పెద్దవాళ్ళైనటువంటి దైవజనులు సంప్రదించడం ద్వారా మనకు భద్రత ఉంటుంది ఐ వాంట్ సే టు యూ చిల్డ్రన్ ఆల్సో హియర్ పిల్లలకు కూడా నేను ఒక సంగతి చెప్పాలనుకుంటా యువర్ పేరెంట్స్ హావ్ గాట్ మోర్ విజ్డమ్ దెన్ యూ జస్ట్ కన్సల్ట్ దెమ్ బిఫోర్ యూ డూ సంథింగ్ మీకంటే మీ తల్లిదండ్రులైనటువంటి వాళ్ళు అనుభవజ్ఞులైన వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు కనుక వాళ్ళని సంప్రదించాలి ఎప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ బోర్న్ అగైన్ దే గాట్ సమ్ వరల్డ్లీ విజ్డమ్ ఒకవేళ వాళ్ళు తిరిగి జన్మించకపోయినా కానీ వాళ్ళకి ఏదో లోకానుసారమైనటువంటి జ్ఞానం కొత్త ఉంది దట్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ ఈవుల్ మెయిన్ కనుక చెడు విధానంలోకి వెళ్లకుండా వాళ్ళు మిమ్మల్ని భద్రపరచగలరు వెన్ యువర్ పేరెంట్స్ టెల్ యూ టు కమ్ హోమ్ బై సర్టెన్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ యువర్ గుడ్ ఓన్లీ దే టెల్ మీ తల్లిదండ్రులు అనొచ్చు సాయంకాలం ఈ టైం లోపల ఇంటికి వచ్చేయాలన్నప్పుడు వాళ్ళ సలహా వినాలి ఆ సమయం లోపల ఇంటికి వచ్చేయాలి వెన్ యూ డోంట్ లిసన్ టు యువర్ పేరెంట్స్ that you get into a lot of problem ganaka mee talidandulu cheppina maatlu meer venakapothe enno samasyallo padtharu meer so then the next thing we see there is ikkada manu chuse rendu tarava sangadu sin vaadi thiru kuda paapam chesina why did adam have to do that yenduku adam adu cheyalasi vachindi why did he have to listen to his wife when his wife gave him that food mari ee avva kuda adam ko pandichina kuda athane enduku tinnadu or why didn't he stopped her yenduku avana aapaledu he saw what was going on he could have stopped her oka vela akada em jarugutundo chusina kuda aapesi undavalsindi when a husband sees his wife do something wrong mari oka vela bhartha tana bhari edana tappu chestunna appudu chusina appudu about to do something wrong lekunda edana tappu cheyabothunna appudu he must stop her vetane aapalamane he say no that's wrong we should not do that cheppali nu oddu ala cheyyadu maru atla cheyakoddan adam was standing just next to her and he didn't do that adam pakkane unnadu gaane atla cheyaledu we have a responsibility to keep each other from committing sin mana okarani vetuve okaru baadhyata kaliginatundi vyaktulu mana see this verse in ecclesiastes 4 prasangi grantham 4th adhyayamlo ecclesiastes 4 it says prasangi grantham 4th adhyayamlo cheppadindi verse 9 9th vachana two are better than one because they have a good return for their labor ఇద్దరి కష్టం చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగున గనక ఒంటిగాడ యుండుట కంటే ఇద్దరు కూడి యుండుట మేలో బికాస్ వర్స్ 10 ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ ఫాలింగ్ ది అదర్ కెన్ లిఫ్ట్ అప్ హిస్ కంపానియన్ పదే వచనంలో వారి పడిపోయినను ఒకడు తన తోడి వాని లేవనెత్తును బట్ ఇఫ్ వన్ ఇస్ ఫాలింగ్ వెన్ హి ఇస్ అలోన్ దెన్ దేర్ ఇస్ నోబడీ టు లిఫ్ట్ హిమ్ అప్ అయితే ఒంటరి గాడు పడిపోయినాడు లేవనికి శ్రమయే కలుగును వాని లేవనెత్తు వాడు లేకపోను దట్ ఇస్ వై ది లార్డ్ సెడ్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మ్యాన్ టు బి అలోన్ అందుకొరకే దేవుడు చెప్పాడు నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదు అని టు ఆర్ బెటర్ దెన్ వన్ ఇద్దరు కూడా ఒక్కరి కంటే బేలైన వాళ్ళే దట్ మీన్స్ ది వన్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ ది అదర్ కెన్ క్విక్లీ హోల్డ్ దట్ పర్సన్ అండ్ సే డోంట్ ఫాలో ఒక్కరు ఎవరైనా పడిపోతున్నట్టయితే రెండు వ్యక్తి వెంటనే పట్టుకొని పడిపోకుండా చూస్తారు అండ్ దట్స్ వాట్ ఆడమ్ షుడ్ హావ్ డన్ అదే ఆదాం చేసి ఉండాలి దట్స్ వాట్ యు షుడ్ డూ టు యువర్ వైఫ్ అదే నీ భార్య కూడా చేయాలి అండ్ దట్ ఇస్ వాట్ యు యాజ్ అ వైఫ్ షుడ్ డూ టు యువర్ హస్బెండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యు సీ దట్ హి ఇస్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ అదే భర్త కూడా ఏదైనా తప్పు చేయపోతున్నప్పుడు భార్య కూడా చెప్పాలి అలా చేయొద్దు మనం అట్లా చేయకూడదు బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ద హస్బెండ్ మే బి డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ బట్ కొన్ని సీజ్ ఇట్ కొన్ని కొన్ని సార్లు భర్త ఏదైనా తప్పు చేయపోతూ ఉండొచ్చు భార్య సగ చూస్తుండొచ్చు దోస్ ఆర్ సమ్ లెసన్స్ వి కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 3 ఆది కారణ మూడో అధ్యాయం నుండి ఇవన్నీ మనం నేర్చుకునే పాఠాలు అండ్ దెన్ వన్ మోర్ లెసన్ మరి ఒక పాఠం గాడ్ కేమ్ టు ద గార్డెన్ దేవుడు ఆ వనంలోకి వచ్చాడు అండ్ గాడ్ said to adam they would adam to cheppadu simple question chaala saamanyamaina prashna verse 11 adam to 11 did you eat from the
అవును ప్రభా దీని గురించి నేను చింతిస్తున్నా బట్ ఈ డజన్ సే దాన్ అలా చెప్పలేదు అండి సీ వట్ ఈ సెల్స్ అని ఏమన్నాడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొదటిగా ఈ బ్లేమ్స్ ఇస్ వైఫ్ తన భార్య మీద పెట్టాడు ఈ నేరం అంతా ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ మై వైఫ్ ఇప్పుడు ఈ సమస్య అంతా నా భార్యతోనే ఉంది డి యూ సే దాట్ సమ్టైమ్స్ కొన్నిసార్లు మీరు కూడా అలా చేస్తున్నారా ద హోల్ ప్రాబ్ బ్రదర్ ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ మై వైఫ్ సంథింగ్ సహోదరుడా మీకు తెలియదండి అసలు గొడవ అంతా మా ఆవిడతోనే ఉందంటారు ఆల్ ది ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మై హౌస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ మై వైఫ్ మా ఇంట్లో ఉన్న సమస్య అంతటికీ ఆమె కారణం అంటారు or it could be the other way around the whole problem in my house is because of my husband lekunde kontha mandi sahodrulu antaru ma intlo samasya antariki ma aayane kaaranam ande antaru that is how adam said to god adam kuda devundu ala annadu god is asking him did you eat you have to just say yes or no devudu antaru adi tinava annapudu tinano ledo oka matlo cheppalu and he points the finger at his wife tana bharya vaipu chupistunadu velu that is a bad habit that we all have manandaram kaligunde tattundi chedu alavati to point the finger at somebody else ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరి మీద తప్పు మాపడానికి చూస్తూ ఉంటాం మనం యు నో దేర్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ వెన్ యూ పాయింట్ ద ఫింగర్ ఇట్ సంబడి ఎల్స్ లైక్ దిస్ చూడండి ఒక సామె తెట్లా ఉంటుందంటే మీరు ఎవరికైనా ఒక వేలు ఎలా చూపిస్తున్నారు అనుకోండి దర్ ఆర్ 3 ఫింగర్స్ పాయింటింగ్ బ్యాక్ ఎట్ మీ మూడు వేళ్ళు వెనక నా వైపు చూపిస్తున్నాయి యు నోటిస్ దట్ పాయింట్ ఎట్ యు దర్ ఆర్ 3 ఫింగర్స్ ఎప్పుడన్నా ఒక వేలు తో ఎలా చూపిస్తున్నారు అంటే ఒక వేలే బయటికి వెళ్తుంది కానీ మూడు వేలు నా వైపు చూపిస్తున్నాయి బి కేర్ఫుల్ దట్ యు డోంట్ బ్లేమ్ అదర్ పీపుల్ దానక ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల మీద నేరం వేసే విషయం జాగ్రత్తగా ఉండాలి దట్స్ ది అదర్ లెసన్ వి కెన్ లెర్న్ హియర్ ఇక్కడ మరి ఒక పాఠం మనం నేర్చుకోవాలి వెన్ యు కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ టు గాడ్ యు డోంట్ బ్లేమ్ సంబడి ఎల్స్ దేవునికి నీ పాపాన్ని నీ తప్పును ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు ఇతరుల మీద ఎవరి మీద నువ్వు నేరం మోపద్దు దట్స్ వన్ థింగ్ అది ఒక సంగతి ద సెకండ్ థింగ్ దేర్ ఇన్ వర్స్ 12 ఇస్ ఈ 12వ వచనంలో రెండో సంగతి ఏంటంటే this woman whom you gave me in nevuna this problem nevuna kichina ee striye aa vruksha palamulu kone naaku yega nenu tittinattu so he is blaming god also ippudu devuni meeda kuda nindha vastunnadu why you gave me such a woman as a wife andi itlanti stree nenduku ichchavu naakani have you ever said that oh god why you gave me such a wife atla ippudu meer prarthana chesara ye prabha yedu naaku itlanti bharyanu ichchavu nu ani i think there are husbands who said that sometimes oh god why in the world you gave me such a wife like nera anukunta kontha mandi bartalu kuda ela untaru enti devuda naaku ilanti bharya nichi pettaru or some wives also say oh god why you gave me such a husband like atla ne kontha mandi bharyalu kuda oh devuda enduku naaku itlanti bartanu ichchavu that's adam's habit blaming god id adam yokka alavatu devuni meda neram vet blaming one another okara meda oka neram vetu see that is the big difference between adam and christ ipudu adam ki ne christu kuno unnatvanti when the god asked adam adam nadigithe did you eat this itanava he said my wife led led idu go ivudu ichindam and you you gave me this wife idu nuvve icha ee bharya naaku annadu kada in other words my fault is very small but big fault is my wife's and yours ante ante idu na tappu chaala chinnadi asalu petta tappu anta idu ee vidi needi antadu if she had not given me the fruit i would not have sinned asalu ee vidi ganaka naaku pande upatti tinai vanne kaadu and if you had not given me such a wife i would not have sinned asalu nuvvu ee bharya naaku ivakapothe paap tappu chesi unde vanne kaadu that is adam adi adam not willing to take the blame for his own sin thana chesina atvante tappu nu koorchina ninda thana meeda vesukodam ishtam ledhu his wife did not catch him by the throat and put the food inside a bharya you know balavantanga pattukuru note lo kukkinda pandu no ledu he took it and ate it himself ire theesuku tinnadu why can't you take the blame ganu enduku ippudu aa neeranu kuda theesukokoddu so that's a big lesson we have to learn ikkada manu nerchukovalsina petta paadam learn to take the blame for your sin and don't blame other people or god nevu chesina tante tappu ko aa neeranni nee meeda vesukogane vere vaalu meeda devuni meeda veyadu there you see that on calvary also adi calvary ve silo meeda manu chustam opposite of adam aadamunaku idi chaala virodhanga vyatirekanga undi jesus is taking the blame for the sins of the whole world ee sarva lokamulo unnatundi manushula yokka paapalanu yesu christ prabhu aari meda esukunnadu you see the difference ee vedam chusara adam could not take the blame for his own sin adam thanu chesinatundi tappuke aa doshane thana meda pettukovatundi but jesus is willing to take the blame for the sins of the whole world yesu christ prabhu aari sarva lokamulo unnatundi manushula paapalanu doshane anta aari meda esukuntunnadu when you can't take the blame for sin you are like adam నువ్వు చేసినటువంటి తప్పుకి ఆ నేరాన్ని మీద వేసుకోవట్లేదు అంటే ఆదాం లాంటి వాడు నువ్వు దట్స్ ది అదర్ లెసన్ వీ లెర్న్ దేర్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకునే వేరే పాఠం గాడ్ విల్ నాట్ ఫర్ గివ్ యూ ఇఫ్ యు డోంట్ టేక్ ద బ్లేమ్ ఫర్ యువర్ సిన్ నువ్వు చేసినటువంటి తప్పు పాపానికి నేరాన్ని మీద వేసుకోకపోతే దేవుడు నిన్ను క్షమించడు వెన్ జీసస్ ఆస్ ద ఉమెన్ కాట్ ఇన్ అడల్ట్రీ ఆ వ్యభిచారం వంద పట్టబడినటువంటి స్త్రీని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అడిగినప్పుడు షీ డిడ్ నాట్ 
try to say no 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 i was not committing adultery that man caught me and i couldn't do anything aavida ledu ledu nenu vyabcharam cheyaledu ayina evaro nannu pattukuni nannu edo balavantham chesi itla nenu cheppaledam she took the blame aa nera vesku naa meda vesku and immediately jesus said i don't condemn you ventane yesu christ prabhu varar nenu kuda neeku shiksha vidinchanu don't sin again malla nu paapam cheyadu see as soon as i take the blame god will forgive me ee tappu mana meda eppudaithe vesukuna uppukuntamo vende prabhu kshamistadu when you put the blame on others aithe ee neeranni vere vaalu meda vesesthe you are thrown out of paradise meeru paradise nunchi nenu bayati thoreshestadu prabhu so let's pray pradhan chestunna heavenly father paralokam tandri help us to learn the lessons from your word mee vakyamulo unde paathalu mem nerchukodana sahayam cheyandi lessons that warn us about the dangers there are in disobeying your word mee vakyamunu ka avidheetu chupinchutlo vache tetatundi pramadalanu guchinatundi paatamulu mee vakyam nundi nerchukuntam how to confess our sin ee reethiga maa paapalu mem oppukovalu and how to choose the good and avoid the evil ee reethiga mem melunu yerparchukovalu keedini vidichipettalu help us all maandrika sahayam cheyandi we pray in jesus name yesu naamamana prarthisthunam tandri amen